Amigo, esa mujer que te dejó en visto no sabe del tipazo que se está perdiendo. El día de hoy se lo vamos a hacer saber. A continuación, 7 mensajes para revivir una conversación por chat. Bienvenido a la familia, es un honor tenerte aquí, mi nombre es Luis Caraballo y no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones. Y por cierto, si quieres que nosotros personalmente nos encarguemos de que tengas ese teléfono a reventar de mensajes de personas maravillosas, entra en gruposecreto.com y en 30 días nos encargamos de transformar tu vida. Comencemos. Primero que nada existen dos razones por las cuales una conversación muere. Cosas que están en nuestro control y cosas que están fuera de nuestro control. En tu control está por ejemplo el hacer una conversación muy aburrida, cosa que no te pasará a ti si tienes tiempo siguiendo este canal. Otra razón que está en tu control es empezar a comunicarle a esta persona el que la quieres más a ella de lo que te quieres a ti. Cosa que no te pasará a ti tampoco. Aquí te convertimos en un maestro de comunicar tu valor. Pero también se encuentran cosas que están fuera de tu control. Un novio celoso que la vigila, problemas que nada tienen que ver contigo, pero que llaman su atención, o tal vez que ni siquiera le gusten los chicos. Las cosas que están en tu control, pues, las puedes trabajar. Pero aquellas que no, no pasa nada. Un tipazo como tú no tiene tiempo para desperdiciar en una persona que realmente no lo merece. Así que lo que haremos aquí será aprender el cómo darle una oportunidad. Esta de aquí es una de mis favoritas y se llama 1, 2, 3 probando. Aquí estoy hablando con una chica en una aplicación de citas, todo iba muy bien y ella de repente desaparece. Vengo yo y le escribo 1, 2, 3 probando. Es una forma simple, no transmite ningún tipo de desesperación y además es algo divertida. En esta oportunidad ella me responde y luego vuelve a responderme pensando que me perdió, preguntando ¿qué haces? 1, 2, 3, ¿te escondiste? ¿dónde estás? La técnica número 2 es empezar la conversación como si nada hubiese pasado. En esta oportunidad utiliza la frase o la permiso para invadir tu bandeja de mensajes. Básicamente una frase que puedes utilizar para iniciar cualquier conversación con cualquier persona desconocida. Y como esta persona me dejó en visto hace un tiempo, yo utilizo esta frase para empezar una conversación de cero. La técnica número 3 es responder a un estado. Si esa persona que te gusta constantemente está subiendo historias a su WhatsApp o a sus redes sociales, esto te hace muy sencillo el reiniciar una conversación. Lo único que tienes que hacer es esperar a que suba algún estado interesante o curioso y hacer un comentario sobre eso. Mi recomendación trata de que ese comentario no sea únicamente un cumplido, que no sean solamente demostraciones de interés los que tienes hacia esa persona. Porque créeme, incluso a la mejor torta si le pones demasiado dulce, empalaga. Otro ejemplo de una respuesta parecida a su estado es escribirle me gusta, coma, pero tres puntos suspensivos. Básicamente diciéndole que algo te gusta sobre su estado, pero que tienes tal vez una objeción. De nuevo, la idea es despertar algo de intriga y comunicar diversión. La técnica número 4, y esto funciona muy bien con una persona con la que tal vez tienes tiempo hablando, pero que por alguna razón la conversación murió, es escribirle la frase, voy a darte dos opciones, escoge una. Y lo que haces es darle dos opciones a esta persona sobre algo que quieras escoger para ti. Tal vez quieres comprar algo de ropa, tienes dos modelos de zapatos en mente, pues le propones a ella cuál de los dos zapatos le gusta. Básicamente le damos una opción muy sencilla de empezar a participar dentro de esa conversación contigo y no se va a notar desesperada porque se trata de escoger algo que es para ti. La siguiente técnica es colocar un emoji raro de la nada en la conversación para reanimarla. Digamos que todo está bien con esta chica, de repente ella desaparece. Realmente supones que tal vez dejó su teléfono ignorado o tal vez ya no abrió esta aplicación. Un pequeño emoji raro puede hacer el trabajo de reanimarla. La siguiente técnica es escribirle de la nada la frase Necesito una opinión femenina. Y créeme, chicas adoran dar su opinión femenina. Por lo tanto, este mensaje funciona muy bien, funciona como droga y tiene garantizado que despertará intriga en ella. Ahora, la forma correcta de proceder es que antes de hacerle cualquier pregunta sobre la cual quieras esa opinión femenina, pues le preguntes un poco sobre ella y le permitas a ella invertir un poquito más dentro de la conversación. Básicamente le escribe sí, necesito una opinión femenina, pero luego vas a preguntarle cómo estás, en qué andas, cómo has estado, qué has hecho. Mi recomendación sobre esa opinión femenina es que sea algo sobre tu vida personal, que sea sobre el tema de relaciones o dramas y esas cosas que las chicas aman. En este caso yo le cuento a esta chica una pequeña historia como parte de esa pregunta. Yo le digo, mi mejor amiga dice que no le escriba por Instagram porque no quiere que su novio vea que nos escribimos. No entiendo, solo somos amigos, ¿eso es normal? 
Esto hace que esta persona empiece a involucrarse más en esa conversación contigo y mientras más esta persona invierte su tiempo en la conversación, pues más abierta estará a que esa conversación continúe. Y la técnica número 7 es mi técnica favorita, es utilizar historias o estados para que sea ella la persona que reavive la conversación contigo. Historias provocativas, historias que hablen sobre tu estilo de vida, cómo piensas, historias con tu mascota, historias comiéndote un helado, incluso historias en las cuales estás en una cita, tal vez le tomas una foto a tu trago, tomas un pequeño video del lugar en el que estás, puede ser lo que sea, cosas que hablen sobre ti, cosas que hablen sobre tu estilo de vida o cosas que hablen sobre cómo piensas y cuál es tu perspectiva sobre ciertas cosas de la vida. Brother, lo más importante es esto. No te desesperes por una persona que realmente no te merece. No te desesperes por una persona que realmente no conoces bien. Si una chica te llamó la atención, genial. Es una candidata más a convertirse en esa relación ideal con esa persona especial que tú sabes te mereces y que tú estás buscando. No te conformes con menos. Créeme, para que una relación funcione tiene que ser algo de dos. Así que una de las habilidades más importantes que tenemos que internalizar son nuestras capacidades de hacer que esa otra persona entienda nuestro valor y se sienta motivada a poner de su parte. Pero si ella no pone de su parte y nosotros estamos demostrando desesperación, no estamos haciendo que esta persona se sienta más atraída hacia nosotros, más bien la estamos alejando. Entonces, Utilicemos estas técnicas para el bien, para darle una oportunidad a esta otra persona de conocernos y participar de lo asombrosa que ya es nuestra vida. Si lo toma bien, si no lo toma tan bien, incluso si lo toma pues va a tener que seguirse esforzando para que nosotros la tengamos a ella en nuestra vida. Hermano, te deseo mucho éxito, te deseo mucho amor, te deseo lo mejor de la vida. Gracias por ver este video. No te olvides de darle a me gusta si conseguiste así sea un poquito de valor. De nuestra parte hicimos nuestro mejor esfuerzo para compartirte esta información de forma clara, de forma precisa y de forma práctica para que puedas implementarla de inmediato. Si te gustó el video, ya sabes y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye.